Our today's lesson is the last chapter of this book, that is lesson 13, The Man Who Planted Trees. It is a short story by Jean Giono. So let's read it about uh, Jean Giono. Jean Giono was a French author who wrote works of fiction mostly set in the province region of France. And his most noted works are The Horseman on the Roof, Two Riders of the Storm, etc. The present text is, uh, text is adapted from his famous work of the same name, which has been translated into English by Peter Doyle. So he wrote it in French, then Peter Doyle translated it in, into English. So um, uh, directly come to the story. About 40 years ago, I went on a long hike through hills absolutely unknown to tourists in that very old region where the Alps penetrate into province. So it is all about the speaker's tour, a long tour through the hills absolutely unknown to the tourists and it is an old, very old region where the Alps penetrate into province. Province is a region in France. It consisted of barren and monotonous lands. Nothing grew there except wild lavender. So it is a barren land, monotonous land, nothing is there. I was crossing the country at its widest part and after walking for three days, I found myself in the most completed desolation. So the speaker, after a long tour, he got tired. I was camped next to an abandoned village. If the abandoned village is a camp, I had used the last of my water the day before and I needed to find more the last drop of water he had with him it got finished and he needed to find more these ruined houses of the village made me think that there must at one time have been a spring or a well there spring well there was indeed a spring but it was dry all life has disappeared spring chilo into dry and there was not a single Mm, mark of life was there. Life has disappeared. It was a beautiful June day with plenty of sun but on these shelterless lands high up in the sky the wind whistled continually. Its sounds, its sound was like that of a wild beast disturbed during its meal. I had to move my camp. After five hours of walking, I still had not found water and nothing gave me hope of finding any. Come to the next part. Everywhere there was the same dryness, the same stiff woody plants. So it is a very barren and monotonous land. Same stiff, same woody plants. I thought I was in the distance the shadow of a figure. I saw in the distance the shadow of a figure. On a figure, a figure, a figure, on a chance I headed towards it. It was a shepherd. So the figure, the shadow of the figure, it was a shepherd. 30 lamps or so were resting near him on the scorching ground. He gave me a drink and little later he led me to his shepherd's cottage. He shared his soup with me. He had been agreed immediately that I would pass the night there. The closest village being still more than a day. And a half. A day and a half. A day and a half. A day and a half. There are four or five villages dispersed far from one another on the flanks of the hills in this area. They are inhabited by woodcutters who make charcoal. Woodcutters, charcoal banato, the shepherd took out a bag and, a, and poured a pile of acorns out onto the table. Acorn hoche oak gache je fall. Shetai fruit of the oak tree. The shepherd took out a bag. She bag teke acorns per kullo, table raklo. He began to examine them one after another with a great deal of attention. Khub monojog diye shekilo ke pori khani ritha kutte laglo, separating the good ones from the bad. 
যেগুলো ভালো এবং যেগুলো খার ব্যাড সিডস যেগুলো গুড সিডস সেগুলোকে আলাদা করলো সেপারেট করলো ওয়েন হি হ্যাড বিফোর হিম ওয়ান হান্ড্রেড পারফেক্ট অ্যাকাউন্টস হি স্টপড এইভাবে একশোটা অ্যাকাউন্টস জড়ো করার পর সে থামলো অ্যান্ড উই ওয়েন্ট টু বেড দ্যাট নাইট দে ওয়েন্ট টু বেড দ্য কোম্পানি অফ দিস ম্যান ব্রট মি আ ফিলিং অফ পিস এই মানুষটার সঙ্গ আমাকে খুব শান্তি দিচ্ছিল হি গেভ মি দ্য ইমপ্রেশন দ্যাট নাথিং কুড ডিস্টার্ব হিম কোনো কিছুই যেন তাকে ডিস্টার্ব করতো না আই ওয়াজ ইন্ট্রিগড অ্যান্ড আই ওয়ান্টেড টু ফাইন্ড আউট মোর অ্যাবাউট দিস ম্যান আমি খুব কিউরিয়াস মানে খুব কৌতূহল হয়ে কৌতূহল জাগলো আমার মধ্যে এবং এই মানুষটা সম্পর্কে আমার আরও জানার ইচ্ছা হলো সো দিস ইজ দ্য স্টোরি স্টোরি বাই যা জিওনো ইট ইজ আ টাইমলেস শর্ট স্টোরি অ্যান্ড ইট অফার্স আ ভিশন অফ হোপফুলনেস দ্যাট আওয়ার সাফারিং প্ল্যানেট ব্যাডলি নিডস টুডে পৃথিবী কি চায় সেই আমাদের সাফারিং প্ল্যানেট যেটা এখন পৃথিবীর যা অবস্থা সেটা আ ভিশন অফ হোপফুলনেস ইট অফার্স সো ইট ইজ অল অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অ্যান্ড দিস নোশন উই ক্যান অ্যাবাউট দিস নোশন উই ক্যান কম নো অ্যাবাউ নো ইট ফ্রম দ্য নেক্সট পার্ট অফ দ্য স্টোরি ইট টেলস দ্য স্টোরি অফ আ শেফার্ড সলিটারি এফার্টস আ শেফার্ড হু সলিটারিলি এফার্ড গিভ এফার্টস টু রিফরেস্ট আ ডিসোলেট রিজিয়ন ইন দ্য ফুট হিলস অফ দ্য আল্পস আল্পসের এই ফাঁকা জায়গাটাতে ব্যারেন মনোটনাস ল্যান্ডটাকে সে কীভাবে রিফরেস্ট করতে চাইছে তারই শর্ট স্টোরি এটা সো দিস মাছ for today thank you